Dear students, in this topic we shall discuss the role of ovaries as endocrine tissue. Ovaries produce and release mainly two groups of female sex hormones. These are the progesterone and estrogens. Estrogens include estradiol, estron and estriol. Ovaries also secrete two other hormones which are relaxing. This hormone is produced just prior to parturition or childbirth. The other hormone is inhibin which signals the pituitary to inhibit the release of follicle stimulating hormone. We shall discuss the role of progesterone and estrogen in detail. These hormones work together to promote the development of female secondary sexual characters. They also maintain the uterine and ovarian cycles and also help in fertility of the female. Dear students, we shall discuss in detail the role of these two hormones in the uterine and ovarian cycles which are actually two linked reproductive cycles in human females. The uterine cycle also called the menstrual cycle involves cyclic changes in the uterus. This cycle human female may तकरीबन 28 डेज में कंप्लीट होता है दूसरा साइकिल ओवरीन साइकिल इसके पैरेलल ओवरीज में चल रहा होता है और इसमें ओवरीज में साइक्लिक इवेंट्स रूनमा हो रहे होते हैं जिसमें के फोलिकल्स की ग्रोथ होती है और ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है डियर स्टूडेंट्स इन दोनों साइकिल्स को हार्मोनल एक्टिविटी लिंक करती है ये जो हार्मोन्स हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दे सिंक्रोनाइज द फोलिकल ग्रोथ एंड ओव्यूलेशन विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूट्रीन लाइनिंग इस तरह से ओवरियन साइकिल में फोलिकल ग्रोथ और ओव्यूलेशन हो रही होती है उसकी उसी के पैरेलल यूट्रीन साइकिल में यूट्रीन की लाइनिंग की ग्रोथ हो रही होती है और इसको सिंक्रोनाइज करते हैं progesterone or estrogens dear students now we shall discuss that estradiol is secreted during ovarian cycle which the uh, the ovarian cycle which begins with the release of gonadotropin releasing hormone from the hypothalamus this gonadotropin releasing hormone stimulates the pituitary to release fsh and lh these two hormones Uh, are involved in the stimulation of follicle growth they uh, when the follicles are growing their theca interna cells start to secrete estradiol which is an estrogen the students the amount of estradiol rises slowly during the follicular phase till the maturation of oocyte just prior to ovulation estrogen levels are at their peak these estrogens feed back positively to the pituitary and hypothalamus which result in producing a surge in the rise of fsh as well as lh dear students ये जो राइज हुई एफ एस एच में और एल एच में इट एक्सलरेट्स द मेचोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फोलिकल्स जब फोलिकल अपनी मेचोरेशन कंप्लीट कर लेता है तो देन इट रपचर्स दिस स्टिमुलस ऑफ रपचरिंग कम्स फ्रॉम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एज ए रिजल्ट एग आर ओवम इज रिलीज dear students when fsh when ovulation has occurred fsh stimulate stimulates the secretion of another hormone
from the ovarian follicles that is called the inhibin hormone this inhibin is produced by another type of cells in the follicle which are called granula granulosa cells its secretion reaches peak near the ovulation it feeds back the anterior pituitary to suppress the release of follicle stimulating hormone but it does not suppress the release of luteinizing hormone dear students when the ovum is released luteinizing hormone transforms the ruptured follicle into a temporary endocrine tissue which is called corpus luteum this corpus luteum secretes estrogen and progesterone these estrogen and progesterone feed back negatively on hypothalamic gonadotropin releasing hormone which causes decrease in the secretion of both fsh and lh dear students the ovarian and uterine cycles are synchronized when the increasing estrogen concentration during the follicular phase simultaneously stimulates proliferation of the endometrium tissue and uh, endometrium tissue lining of the uterus is tarah se follicular phase mein jo jo estrogen develop hota hai ya produce hota hai sath sath endometrium yani ke uterus ki wall bhi theek hoti chali jati hai baad mein progesterone mazid ek role play karta hai ke ye endometrial fluid ki secretion ko bhi stimulate karta hai जिसके नतीजे में यूट्रस इज प्रिपेयर्ड फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती देन कार्पस ल्यूटियम डी जनरेट इन अबाउट फोर्टीन डेज एज ए रिजल्ट दिशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन ड्रॉप्स ह्यूमन्स में और कुछ और प्राइमेट्स में जब ये कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट करता है तो इसके साथ ही यूट्रस में जो लाइनिंग डेवलप हुई थी दैट आल्सो ब्रेक्स एंड शेड्स डाउन दिस फिनोमिना इज कॉल्ड मैंस्टुएशन हाउएवर इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड एंड इज इम्प्लांटेड एन एक्टिव कार्पस ल्यूटियम इज मेंटेन्ड सो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन्स सिक्रीशन कॉन्टिन्यूज ये उस वक्त तक चलता है ये वाली कार्पस कार्पस ल्यूटियम से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन्स की सिक्रीशन उस वक्त तक जारी रहती है जब तक कि प्लेसेंटा फुली डेवलप कर जाए और फिर मुकम्मल तौर पर इन हारमोन्स की प्रोडक्शन को वो अपने कंट्रोल में ले लेता है एट दिस स्टेज कार्पस ल्यूटियम डी जनरेट्स हाउएवर इन मैनी मैमल्स फॉर एग्जाम्पल रेड्स कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट नहीं करता बल्कि ये प्रोलेक्टिन से स्टिमुलेट होता है और कॉन्टीन्यूज टू सिंथिसाइज एंड सिक्रीट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन्स थ्रू आउट दी गैस्ट्रेशन पीरियड